da iawn i chi gyd ar fore gorfol leddysg y pasg fel hyn. Neu lode yn gyfeillion yn ymwelwyr a rhai sy'n ymuno â ni ar y wefan, ar Facebook, a YouTube, a very warm welcome and happy Easter to you all. On this glorious Easter morn, not so glorious weather-wise, but there was... Uh, an, an old uh, preacher with us in the Pencloud area would often say at a wedding and such, uh, such occasions, well, if it's dark and gloomy and rainy outside, it's sunshine in your hearts. Yeah, a little bit twee, but uh, we, can, we can think uh, uh, that this, this morning, sunshine in our hearts. Ac fe unw ni i ganu yr emyn agoriadol, sydd pum cant, pum deg a phum peddiw, cododd Christ yn fyw, halleluia. Llawen ddydd o foliant yw, halleluia, dioddefodd angau lois, halleluia, er ein prynu ar y groes, halleluia. Dwi'n gwybod mae rai pyrddion yn dweud halleluia, mae fod, ond dwi'n gwybod mae halleluia yn fe enau di, fel mae'r hyn emyn yn dweud. Felly, pum cant, pum deg a phum. Dawr darlleniad y bore yma o Benod Ola Efengil Matthew. We are reading from the very last chapter of Matthew, Matthew chapter 28. Uh, it's a relatively short chapter, only 20 verses. Obviously, the resurrection of Jesus. If you're following in the English Bibles, we're on page uh, 1014. 
1014 in the English Bibles, uh, and on page 36, or Testament Newydd and a Bible at Cymraeg, os ych chi am dilyn uh, a darlleniad. Fi wastwyd yn meddwl bod e'n uh, chi wad, uh, mae'n treiddio yn well os ych chi yn dilyn a darlleniad, uh, ac yn gallu dilyn uh, rhediad a darlleniad gyda chgilydd. And then I read just two verses from Ephesians, uh, which will be the text for our, our sermon later uh, later this morning. At Gavodiad Yesi, Ar ôl y saboth, a dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth mae'r Magdalen ar fai yr arall i edrych ar y bedd, a byd ei argryn mawr. Daeth angel ar arglwydd i lawr o'r nef ac aeth at y mae neu dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Ar oedd ei wedd fel melltau neu wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac eithant fel rai marw. Ond llefarodd yr ar, ar angel wrth y gwragedd, peidiwch chwi ag ofni, meddai. Gwn mae ceisio iesu a groes hoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle y bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar fri sydd weud wrth ei ddisgyblion. Y mae wedi ei gyfodi oedd i wrth y meirw ac yn awr y mae'n mynd o'ch blaen chwi gael y lea. Yno y gwelwch ef. Dyna fy neges i chwi. Aethant ymaith ar fri oedd i wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr. A'r rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion, a dyma ni esyn cyfarfod â hwy a dweud, henffych well. Aethant ato a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna meddai Iesu wrth i'n, peidiwch â gofni, ewch y dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i gael y lea, ac yno fe'm gwelant i. Tra oedd y gwragedd ar ei ffordd, dyma rhai o'r gwarchodlu yn mynd i'r ddinas ac yn dweud wrth y prif o ffeiriaid am yr holl bethau a ddigwyddodd. Ac wedi, wedi i ddynt ymgynnull gyda'r heneriaid ac ymgynghori, roesant swm sylweddol o arian i'r milwyr, gan ddweud wrth i'n, dywedwch fod ei ddisgyblio neu wedi dod yn y nos, a'i ladrata tra oedd eich chwi'n cysgu. A os daw hyn i glyw ar haglaw, fe i persuadiw ni efo sicrhau na fydd rhaid i chwi bryderu. Cymerodd y milwyr yr arian a gwneud fel y cawsant eu cyfarwyddo. Teinwyd y stori hon ar le y misg yr iddewon hyd y dydd heddiw. Aeth yr un disgybl ar ddeg i gael y lea i'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, a ddo lasant ef, er bod rhai yn amau, na debyg i ni ym o bois, yn dyfe, er bod rhai yn amau. Daeth Iesu atyd y llefari wrth i'n, troddwyd i mi meddai bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl gynhedloedd, gan ei bydyddio hwy yn enw'r tad a'r mab ar y sbryd glân. A dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, y rwy fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. A chwnegau diw i fendith at y darllen ar gwrando hefyd o'i aer. Ac yna, dim ond rhyw ddau adno, two brief uh, uh, verses from Ephesians, chapter 5. This is uh, 27. So that he might present the church to himself uh, in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish, blemish, because we are members of his body, of his bones, and of his flesh. A dyna'r adnod byddai'n aros gydag e am ychydig nes ymlaen. Felly, fe un o ni i ganu yr ail emyn sef 556, daeth prynwr dynol rhyw yn fyw o'i fedd, a disglair ddelw diw yn harddu i wedd. Dymchwelodd deirnas gaeth hyn deir yn marwolaeth di, rhai dydoedd rhoi rydd had un ceidwad ci. 556.
chyfle i ni nawr i, i droi at ddiw mewn gweddi. Hyd with you. Dyw a thad ein harglwyddiasu ar fore sil y pasg fel hwn. I ni'n diolch i ti a achalonau llawen fod dy fod wedi rhoi reswm i ni i ddathlu ddechreuad newydd a, a gobaith newydd i bob yr un ohonom ni yn dy fab iesu. Almighty God, with, with joy and with praise and with, with awe and wonder and with gladness and celebration also, we come before you now in prayer and we bring our Easter worship to you. We lift up our hearts and our thoughts and our minds and our souls, recognizing anew all you have done for us in Christ. Y dyro i ni yn awr yng nghanol ein amheion, falle, fe ddarllenno ni yn y darlluniad yna o efengil Matthew bod rai yn amau o hyd. A nynnau weithiau yn gael ein llethu gan gwestiynau ac amheion a, a gofidiau bywyd. Ein ahan o baith ni ar brydiau. Ond i ni'n gweddio yn awr am i ni brofi, brofi o bresenoldeb y Crist byw atgyfadedig hwnnw, fel tân yn cynhesu ein cylonau ni gyd. A fel y casglodd Crist oedd ei sgyblio a'i a'i hanfon nhw allan i gyhoeddi'r holl fyd a newyddion da yna. I ni'n gweddio ar i ti anfon nynnau hefyd allan i'r byd y bore hwn, a pho bore arall. Fel y gallwn ni gyhoeddi yn, yn hyderus fod iesu eto'n fyw yn ein cylonau ac yn ein bywydau ni bob yr un ohonom ni. Ar iesu a gyfododd yn fore'r trydydd dydd. Nôl talu'n llwyr ein dyled a meichiau ddaeth yn rhydd. Cyhoeddau'r heddiw'r newydd i bob creadu'r byw er marw ar galfaria fod iesu eto'n fyw. And we rejoice, as always, in, in, in the message of this special day. The good news at the heart of our Christian faith, that there is light after darkness, joy after sorrow, good after evil, and life after death. And may the truth now of the resurrection inspire us all, inspire us all anew this morning with new, new hope, May the victory of Christ fill us all with, with new joy. And may the reality of his, his presence with us now fill us, fill us with faith on, on this day in particular and, and forevermore. Cofiwn heddiw am y garreg fawr honno. Y garreg fawr drom oedd yn, oedd yn ffordd y gwra, gwragedd yn i rwystro hwy megis. A ni rhwystro hwy rhag, rhag weld yn glir. Rhag sylweddoli gwyrth y pasg cyntaf hwnnw. Ac i ni'n gweddio yn awr dros bawb sy'n gweld rhwystrau fel petai. Rhwystrau fel cerrig yn ei ffordd nhw. Rhwystrau rhag credu, rhag rhoi i bywydau yn gyfan i grys. A thros bawb y sy'n teimlo pwysau ei hanobeth nhw yn, yn llethol. And we remember especially those in need this Easter time. Many who perhaps feel they have no, no reason to celebrate. We've heard of a lot of uh, accidents and disasters in, in this past week. And we are very aware of those who are still in, in the midst of war and conflict. Others who are burdened with, with ill health. We think of many of our family of faith here. Health worries. Other physical and emotional turmoils. Bereavement, perhaps. And may now the hope of, of new beginnings in Christ be a source of of comfort and, and inspiration to them this, this day and every day. 
ond fe ddathlwn i heddiw llawenni y ratgyfodiad hwnnw. Byddid i esu i fyw yn ein profiadau ni i bob yr un ohonom ni yn bersonol. Byddid iddo fe fyw y mywyd yr eglwys hon yn anghanol Llundain. Y byddid iddo fyw anghanol ein cymdeithas yn cymuned ni yn y lle hwn ac yn y byd yn gyffredinol. I ni'n cyflwyno ein gweddie cyhoeddus fel hyn ynghyd y deisyfiadau cydd yn cylonau ni. Gan ofyn am, am fyddiant o'n amal pechodau, ac ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant y Crist at gyfodedig byw. Amen. Wel, croeso cynnau sy'n bawb i'n hoedfan yn lodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno ni ar y we ar sil y pasg. A very warm welcome to our Easter Sunday service, to members, friends and everyone joining us on the web. A diolch hwn yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad, y bor yma a'n ei newyddus i wrando ar ei gynadwri i ni. A diolch hefyd i Will am ei gyfeiliant wrth yr organ. Uh, we're also very grateful to Rob for organising and leading our joint local churches Maundy Thursday communion service around the supper table uh, downstairs with about 70 people present. Um, it was a meaningful and appropriate start to our Easter uh, celebrations with uh, what we were told was a warm and welcoming atmosphere. Uh, diolch yn fawr hefyd i'r tîm gweithgar a fi'n paratoi a coginio a gweini a chlirio ac i bawb a ddath i gefnogi'r noson o gyd addoli gyda'n comdogion yn yr eglwysu cyfagos. Um, our minister will also lead tonight's evening service at six. A sil nesaf bydd yr oed fawn yn dilyn y patrwm arferol o 1.6 a 6 
gydan gwynedog yn y pulpit, a chylch trafod beibledd am hanner awdi pedwar. A the morning service next Sunday will be a communion service, and after the six o'clock evening service, um, there'll be a meeting of the very popular Chapel Curry Club. Uh, ni fydd oedfa canol wythnos uh, dydd merched. There'll be no midweek service this week. Canelir cyfarfod nesa cymdeithas pnawn sadwn. Di sadwn nesa ebryll y chweched am ddoi o'r gloch a gyda'r Dr. Will, Gwen Llian Williams yn siarad am blonch a parry. Mae mwy o fanylion yn y rhaglen yn y lobby. A bydd y datganiad organ nesa ar dydd merched ebryll yr Ail Fedr Bymtheg, April the 17th, am be munud wedi un, gyda Andrew Furness, cyfarwyddwr cynorthwyol cerdd um, uh, Westminster Central Hall yn perfformio. Uh, erbyn hyn, mae'r am fwyaf o hwnnw ni wedi derbyn rhifyn arall o'r gorlan uh, trwy e-bost, uh, felly llawer o ddiolch i Tudor am eu holl waith ac ymchwil. Cofiwch ddo lawr i gael te neu goffi uh, a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come down for tea, uh, coffee and fellowship after the service. Ac yn awr fe ddawn nhw angelch i dderbyn eich rhoddion. Pas capis i bawb. Mae rhoi plyg ychwanegol i, I gymdeithas pan awn sadwn gan bod uh, wythnos hon yn rhyw fath o wythnos o wyliau uh, rhag ofni chi anghofio. Uh, chi oedd yno y llynedd um, oedd uh, Gwen Llian Williams yn siarad am John D. I say next Saturday's uh, afternoon society. Uh, those of you who remember Gwen Llian, she's back by popular demand because it was very, very interesting, her talk on John D, and she's done more uh, research on Blanche Ap Harry, uh, one of uh, Queen Elizabeth I's uh, uh, ladies in waiting. And I'm sure it'll be a very, very interesting afternoon. Felly dewch yn llu os gwelwch yna di sadwn nesa am ddau o gloch. Ond fe unwn i nawr i ganu ein hemi nesa, Thomas Jones, uh, geiriau cadarnhaol, Mi hwn fod fy mhrynwr yn fyw nid dwi'n gobeithio neu yn meddwl. Mi hwn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud fe sai fara ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. Er i sed, 
er gweiled fy ngwedd. Ta'r nasu mae mrynwr am brawd ac erf am alurion y bedd. Cae weled ef allan om cnawd a ganan dragwyddol ei chân a saboth hyfrytol yn wir. Pimp Pedwar Saith. Because we are members of his body. Mae Bible.net yn dweud gan ein bod ni'n wahanol rannau o'i gorffe. Because we are different members of his body. And the older, the two older translations, uh, William Morgan and the King James Version, they go a little further. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones, o'i gnawd ac o'i esgyr neef. And it's with that short verse from the letter to the Ephesians, which I want to uh, concentrate for a short while uh, on this glorious Easter morn. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones, o'i gnawd ef, ac o'i esgyr neef. 
And I don't think it's an overstatement. I, I think I'd consider this verse to be, to be one of, of the, the most wonderful and all-encompassing verses, verses in the whole of Scripture. The mystery of mysteries. How the, how the Christian believer is joined in union with the living and resurrected Christ. My sure geni fod fod na ddigon o ddeini dyma ar gyfer canodd ar ganodd o, o gyfrole yn hytrach yn yr un bregeth fach sydd â fi rannu a chi heddi. But if this subject matter is so great and so vast and deserves volumes upon volumes of explanation, with the help of God and the Holy Spirit this morning, I'll try at least to share a brief sermon with you on, on these words from, from Ephesians. It's a text, it's a text for you all to, to meditate over, as it were, in the quietness of your own personal devotion, which I hope you, you, you will do. You will do so. Ponder it as Mary pondered in her heart. Do you remember those words at the at the time of the birth of Jesus? So we can ponder over these words at the time of his death and resurrection as well. I have ragor o ragar weiniad fel yna. Dwi am holi dai gwestiwn yn syml i chi y bor yma. Yn gyntaf, well, mae'n ymddangos yn syml ond mae'r ateb yn gymleth ti hwnt. Beth yw ystyr y geiri yma? Beth yw ystyr y geiri yma? Ac yn ail, beth mae'r geiri yma yn cadarnhau i ni? So two seemingly simple questions, but dear me, the, the answer is, is mysterious. Two simple questions or heading, headings for you this morning. To ask firstly, what, what does this text mean? What do these words mean? We are one of his body. And secondly, what does it confirm or secure for us? Bydd yw ystyr y geiri yma felly, oherwydd y rydym ni'n aelodau o'i gorff, o'i gnawd ac o'i esgyrn. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. I believe we have to go back to the very beginning of Scripture and to the very start of time in, in order to understand one of their meanings at least. Adar ail. Mae Iesu yn cael ei ddisgrifio fel yn the second Adam, Adar Ail. Remember in the book of, of Genesis, we have a representation. It's a representation, plus an allergy of the creation of the world and of mankind. And aren't those words an echo, somewhat of Adam's words, when he looked at Eve, not a stranger, not a stranger, some, some alien creature, Although they do say that, that men are from Mars and women are from Venus, don't they? But not, not an alien creature. She is bone of my bones and flesh of my flesh. Hon sydd asgwrn om hesgyr ni a chnawd om cnawdi. One and the same created together. One and the same. Of the same nature and of the same creation. Jesus, of course, assumed the whole of, of human nature, apart from our sinfulness, of course. Christ, Christ wasn't a deified man, neither was he a humanized God. He was perfectly God and perfectly man together. Well, man, Griffiths and Wade, mor, mor ddisgrifiadol yn un o'i hymynau mawr, chi'n cofio, dwi natur mewn un person, Me, an anwa hanol mwy mewn pyrdeb heb gymysgu yn ei perfeithrwydd hwy. And to take it a step further, as it were, the, the, these words, they signify a very, a very intimate relationship as well, don't they? Because they allude to the fact that Jesus is not only of the same flesh and bones as, as us, but he is bone of our bone and flesh of our flesh. Chi'n mod mae'n bosib y dyddiau yma i gael bone marrow transplant yn dos. Bone marrow extraction and transplant. Thank God for such advances in medical science. I'm sure you know, uh, some have personally, I know, experienced and know of other people. 
But you know, this is, this is one of the most mysterious bone extractions and transplants ever. Jesus in us, bone of bone and flesh of flesh. And not only this mysterious extraction, but, but a loving possession as well and a vital union. What, what a vital union. We are members of his body. Agnidan inig indod on on hinanies hevid and ran anatod or cover and it's more it's more than unity it's identity it's identity Jesus and his people are in in one intrinsic and inseparable whole an anwa hanol mui vel emin an grifitsa think of it the idea of a saviour without those who need to be saved. Nonsense is pointless. Pointless. Jesus would be a head without any body if, if, if there were no members. A shepherd without a flock. What was that song? Like a boat without a rudder or a fish without a tail. Ein song and teen dry and an eul. Well, my Gwenallt and Oid, more of Eilgar and Inoi, Oigerdi. Ein song and teen dry and an eul. How are we one with this living God? Dear me, as I say, there's so much that can be said, volumes upon volumes, but I don't think it can be explained by words only. You've got to feel it as well. Just be comforted this morning. Take great solace from the fact of this vital union between Christ and his people on this Easter morning. I can now say that I am at a real point. We have a few more gairiam and kadarn haini. What do these words? What do, do these words secure or confirm for us? After considering, and I hasten to add, merely, merely skimming on the surface, as it were. What, what was meant by these words. My second point is to ask, what do these words confirm for us? And I'd say, I'd say straight away that the text confirms the eternal safety for all those who are one with Christ, for all believers. I don't know whether you're familiar with a turn of phrase or saying, if a person's head is above water, you can't drown their feet. Os ydyn ni'n ei lodau o'i gorffau, o'i esgyr nac o'i gnawd, bydd yntau un diwrnod yn ein, yn ein cyflwyno ni yn ddi fai ger i fron. Fe welir a'i ddeweddu, meddai spinther yn ei emyn cyfarwydd, cyfarwydd ar pennill na, fe welir a'i ddeweddu, heb un brychu'n ar ni yn lan fel y gyleini. Mae pawb yn gwybod y pennill cyntaf, ni nhw. Bendigedig fyddo riesi yr hwn sydd yn ein caru. Pawb yn gwybod y pennill na. Ond i ar mi mae'r ergyd a byrdwn y neges yn dod yn y pennill wola. Fe weli yr oedd y weddi heb un brychu'n ar ni yn lan fel y goleini. Without spot or blemish or any such thing as we read in the verse which precedes our text this morning. Unfortunately, of course, our spots and blemishes are many. They mar our beauty. I'm not talking about our physical beauty and our spots or blemishes there. But they mar our spiritual beauty. You can use as much oil of you lay as you wish, but you won't get rid of your spiritual blemishes. Not one of us. I don't like to think about my spiritual spots and blemishes too much because I wish I didn't have so many. But they're there all the same. And we shouldn't take them lightly either. Achos un o'r brychau gweithaf yw'r person hwnnw sydd ddim yn gweld i feiau hunan. A ni'n nabod i gynnwyr eina. Ond ni'n 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 gweud bod ni'n. Neu o leiaf ddim yn tristau o herwydd i wendidau a'i feiau na'r peth. It's our daily burden, so to speak, that our, our spots and wrinkles still show, however, 
hard we try to conceal them. But this, this is our consolation now. That because of Easter, because of Easter Day, and the fact that we follow and worship a risen and living Savior, that he will one day present us to himself holy and without blemish. And then you too, you too may be able to say with confidence and with conviction, we are members of his body. Oigenaudev, ac oieskirnev, a hynny ar gogoniant i wenw tragwyddol. Amen. And we sing together to conclude our Easter morning service. Geiria Cefni, Geiria Cyfarwydd Cefni. Pan oedd i esyd anarhoelion yn ymderoedd chwerwyl oes, torwyd bedrod i obeithion ei rai anwyl wrth y groes. Cododd i esu, nos oedd trallod aeth yn ddydd, pym cant, pym deg.
Awni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Cododd iesu, i wirionedd gorsedd fydd, ac yn awr byddai'n i ras ein harglwydd ni esu grist, a chariad diw ac ymdeithas yr ysbryd glan, i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thru om ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.